ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வீக் டே ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி தேர்ஸ்டே வீக் டேங்கிறதுனால காலையிலே லன்ச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெண்டுமே ரெடி பண்ணணும் நான் இப்போல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் ஏதாவது கட் பண்ண வேண்டியது இருந்தால் நைட்டே கட் பண்ணி வச்சுருவேன் ஏன்னா காலையில் என் பையனும் சீக்கிரமாகவே எழுந்திருக்கிறதுனால என்னால் கட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பண்ண முடியல ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நைட்டே ஓரளவு ரெடி பண்ணுற மாதிரி பார்த்துப்பேன் இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக நான் ஓவர் நைட் ஓட்ஸ் தான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் மத்தியானத்துக்கு கீரை மசியல் பண்ண போகிறேன் அதுக்கும் நான் வந்து பருப்பு வந்து நைட்டே அவிச்சு வச்சிட்டேன் ஸோ ஈஸியாக வேலை முடிய போகுது நான் வந்து இந்த துவரம் பருப்போட தக்காளி பூண்டு பச்சை மிளகா வெங்காயம் எல்லாமே சேர்த்து அவிச்சிட்டேன் ஸோ வந்து நம்ம கீரையை மட்டும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் இப்போது ரைஸ் வச்சிடலாம் இப்போ நான் ரைஸ் வச்சுருக்கேன் கூடவே நான் அந்த பருப்பையும் ஹீட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அது நல்லா கொதித்து நல்லா மசிஞ்சு வர ஸ்டேஜில் வந்து கீரை ஆட் பண்ணும் ஸோ வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கீரையை நான் இப்போ கழுவி லைட்டாக சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வைக்க இப்போ கீரை கட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து இந்த வெள்ளரிக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஜூஸ் போடுறதுக்காக இதை நான் இப்போது தோல் சீவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டு வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஜூஸ் போடுறப்ப தண்ணி மட்டும் ஆட் பண்ணி அப்படியே அரைச்சி எடுத்துடலாம் தோல் வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணணும்னு இல்லை அப்படியே கூட வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஜூஸ் போடலாம் ஆனால் எனக்கு வந்து தோல் இல்லாமல் ஜூஸ் போட்டால் தான் நல்லா இருந்த மாதிரி தோணும் ஸோ நான் அதை எடுத்துடுறேன் அப்படியே கையோடு எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிடலாம் ஓ ரைஸ் ரெடியாக போகுது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த ஓவர் நைட் ஓட்ஸ் நான் ரெடி பண்ணேன்னு சொன்னேன் இல்லையா இதை நான் எப்படி பண்ணேன்னா நான் வந்து ஓட்ஸு கூட கொஞ்சமாக ஆல்மண்ட் மில்க் சேர்த்துருக்கேன் அதாவது ஓட்ஸ் மூழ்கிற அளவுக்கு நான் சேர்த்துருக்கேன் நான் வேறு எதுவுமே அப்போது ஆட் பண்ணல நைட்டு ரெண்டே மிக்ஸ் பண்ணி நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் இப்போ நான் அது கூட வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பீனட் பட்டர் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதையும் நைட்டே நம்ம ஆட் பண்ணி நம்ம உள்ளே வைக்கலாம் நான் வந்து காலையில் தான் ஆட் பண்ணுறேன் இது கூட நம்ம வந்து எந்த ஃப்ரூட்ஸ்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பனனா இல்லை பெர்ரிஸ் ஏதாவது ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு பிளைனாக சாப்பிட பிடிக்கும் நான் வந்து டேட்ஸ் கூட வச்சு சாப்பிட போகிறேன் இப்போ ரைஸ் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம அதை வந்து வடிச்சிடலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பருப்பும் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கீரை இருக்கு இல்லையா இதை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இதோட ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ண போகிறேன் 
இதை ஆட் பண்ணால் அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து சால்ட் கொஞ்சம் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ லன்ச் வந்து இப்போ முடிஞ்சிருச்சு ரைஸ் அண்ட் வந்து கீரை மசியல் இப்போ நம்ம இந்த ஜூஸும் ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கு நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி ஜூஸ் எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து ஜூஸ் குடிச்சுட்டு அப்படியே லன்ச் பேக் பண்ணிடலாம் இப்போது காலையிலே நமக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லன்ச்சோட வேலை முடிஞ்சுது இப்போது லன்ச் பேக் பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போகிறேன் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் ஆகுது ஸோ ஏதாவது இன்றைக்கி ஸ்வீட் பண்ணலான்னு தோணுச்சு அதனால் சேமியா பாயசம் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஏன்னா அதான் நம்ம சீக்கிரமாக டக்குன்னு பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கிறேன் நெய் சூடானதும் அதில் வந்து கொஞ்சம் நட்ஸ் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நட்ஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் அதை வந்து நான் ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வைக்க போகிறேன் அந்த நெய்யோடே சேர்த்து தனியாக எடுத்து வச்சிடுறேன் இப்போது இதில் கொஞ்சமாக மீதி அந்த பாத்திரத்தில் நெய் இருக்கு இல்லையா இதிலையே நான் அந்த சேமியாவையும் லைட்டாக போட்டு ரோஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதையும் தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சிடலாம் நான் நெக்ஸ்ட் அதே பாத்திரத்தில் என்ன பண்ணுறேன்னா பால் ஊற்றி சூடு பண்ணும் பால் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது அதனால் நான் வந்து ஃபஸ்ட் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் நமக்கு தேவையான பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பால் நல்லா திக்காகிற வரைக்கும் அப்படியே கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து பால் நல்லா திக்காயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ரெண்டு ஏலக்காய் தட்டி வச்சுருக்கேன் அது அதுக்கப்புறம் நம்ம நட்ஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதை அந்த நெய்யோடவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சேமியா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சேமியா நான் குட்டி சேமியா தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உடனே வெந்துடும் ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது கூட கடைசியாக நம்ம தேவையான அளவு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிச்சு இன்றைக்கி டின்னருக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பன்னீர் குருமாவும் சப்பாத்தியும் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட் தேவையான வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் சும்மா ரஃப்பாக சாப் பண்ணால் போதும் ஏன்னா வந்து நான் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அரைக்க தான் போகிறேன் இப்போது வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கலாம் 
எண்ணெய் சூடானதும் அதில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் வெங்காயம் எல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதங்கணும்னு இல்லை நல்லா கொஞ்சம் சாஃப்டான போதும் இது கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் ஓரளவு நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம தக்காளியும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளியும் ஓரளவு வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை அரைக்கணும் ஆனால் வந்து இது கொஞ்சம் ஆறுன அப்புறம் தான் நம்ம வந்து அரைக்க முடியும் ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம சப்பாத்திக்கு மாவு எல்லாம் ரெடி பண்ணிடலாம் சப்பாத்திக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ இங்கே இது நல்லா ஆறிடுச்சு இதை நல்லா அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு நான் இந்த நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிறத ஒரு பிளெண்டரில் மாற்றிக்கலாம் இது கூடவே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கடல இருக்கு இல்லையா இது இதை ரெண்டும் ஆட் பண்ணேன் நீங்கள் வந்து கேஷ்யூ நட் ஆட் பண்ணால் கூட ஆட் பண்ணலாம் நான் வந்து போட்டுக்கடலை ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதே பேனில் நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி அந்த எண்ணெய் சூடானதும் நான் அதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஜீரக பொடி இருக்கு இல்லையா அதை ஆட் பண்ணுறேன் அது கூடவே ஒரு ஒன்றரை டேப் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இவ்வளோ ஆட் பண்ணுறேன் அந்த மசாலா வந்து கருகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட் வந்து நான் இதோட ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கிரேவியை வந்து நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை கொதிக்க விட்டுடலாம் இது நல்லா கொதித்து வந்ததும் நம்ம அதில் வந்து பன்னீர் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் கிரேவி நல்லா திக்காக இருக்குது கொதித்து இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பன்னீர் ஆட் பண்ணிடலாம் பன்னீர் ஆட் பண்ண அப்புறம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் குக் பண்ணால் போதும் கிரேவி ரெடி ஆகிடும் இப்போ இது குக் ஆகட்டும் அந்த கேப்பில் நம்ம வந்து சப்பாத்தி போட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ டின்னர் ரெடி பண்ணியாச்சு சப்பாத்தி அண்ட் பன்னீர் குருமா இந்த குருமா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லோரையும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் Thanks for watching. Bye-bye.